ready for trip okay enjoy <laughs> come on मनसिल रागम मोहम पुटी नीलम गट्टी तालम गट्टी मनसिल रागम मोहम पुटी बिंदिल मंडिल ब्रह्मम नलगुम चंदन सुंदर गंधम पोले अगलुम नेगम पोलोरे बावम नेरायुम मरायुम नेगम पोले अगलुम नेगम पोलोरे बावम नेरायुम मरायुम नेगम पोले कन्ने पुन्ने कालम मेंगल मेल ललियुम नादम नी रागम दानम पल्लवी पाड़ी मंदम मंदम 
ராகம் தானம் பல்லவி பாடி மந்தம் மந்தம் மனசின் உள்ளில் வெள்ளப்பூவின் பல்லில் தட்டி சுண்டில் தாளம் மேலும் கொட்டி நாவின் தும்பில் கொஞ்சம் மொழியும் கவலில் சிதறி விடரும் பாவம் கண்ணே பொன்னே காலம் மெண்ணில் மெயில் அலியும் நாவம் நீயா மேலும் கொட்டி தாளம் கொட்டி மனசில் ராகம் மோகம் கொட்டி வெண்ணில் மண்ணில் பிரம்மம் நல்கும் சந்தன சுந்தர கந்தம் போலே காற்றில் பாவ கந்தம் தூகி நினைவில் மோக ராகம் சிதறி எரியும் தீயில் சொப்னம் சிதறி கண்ணே பொன்னே காலம் மென்னில் மெய்யில் அழியும் நாரம் நீயா ഉപയോഗിക്കണം <laughs> 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 തനിക്ക് എന്നെ ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലല്ലോടോ സാധനമില്ലാതെ ഇത്രയും പരാക്രമത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടം വരെ വരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്റെ കോശിച്ചായ തന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ കർത്താവ് ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന സംഗീത വിദ്വാൻ ശേണായിട്ടൊരു കലാവിരുതേ താൻ പരിഹസിക്കുന്നും വേണ്ട എന്റെ ഈ കച്ചേരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രാ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് മറക്കല്ലേ ഓ ക്ഷമിക്ക എന്റെ ഭാഗവരെ താൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയി പാടിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുമൊന്നും വേണ്ടെന്നേ അല്ല സ്വാമി ഇന്ന് എപ്പോ തുടങ്ങും കച്ചേരി മൂന്ന് മണിക്കാ പ്രോഗ്രാം കിപ്പ വിട്ടാൽ സമയത്തിന് അങ്ങനെ അല്ല പിന്നെ താനിവിടെ അടയിരിക്കാതെ ബുധനാഴ്ചത്തെ എന്റെ ഗൾഫ് പ്രോഗ്രാമിനുള്ള സാധനം സംഘടിപ്പിച്ചോണം കച്ചേരി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം സ്വേട്ടുവുമായി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അയാളുമായിട്ടുള്ള പണമിടപാടുകൾ നാളെ തന്നെ തീർത്താലേ പുതിയ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ താൻ സമാധാനമായിട്ട് ചെല്ലേ ഇനി ഇതിന്റെ ടെൻഷനിൽ മുടക്കൊന്നും വരുത്തണ്ട ക്ഷേണായുടെ കച്ചേരി കൃത്യം ആറു മണിക്ക് അവസാനിക്കും അതിനുശേഷം ക്ഷേണായ ഫോളോ ചെയ്ത് നീയും വിക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കണം ശരി പറ്റിയ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സാധനം ഏൽപ്പിക്കുക അതോടെ നിങ്ങൾ ജോലി കഴിഞ്ഞു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ഞാൻ ഭംഗിയായി ചെയ്തിരിക്കും ൂതമായൂതമായൂരിധനിപനിധനിപമരിധനിധ 
ഉന്നതന്മാരുടെ ഏഴ് പെൺകുട്ടികളുടെ തിരോധാനത്തിന് ഇപ്പോൾ സിറ്റിക്കകത്ത് നടന്ന ഷേനായിയുടെ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയതിന് എന്റെ കൈ സ്റ്റോപ്പ് യുവർ ജോക്കിംഗ് ഈ സിറ്റിക്കകത്ത് എനിക്ക് പലതും ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ താങ്കളെ വിളിച്ചറിയിക്കാം പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ചേണായിയുടെ കൊലപാതകം ഇരാതമായ പെൺവേട്ടയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് പോലീസിന്റെ അനാസ്ഥ അക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ കാർഗിൽ ഹൗസ് ഏത് പത്രം എടുത്തു നോക്കിയാലും കാർഗിൽ കാർഗിൽ ആരാണോ ഈ കാർഗിൽ ഹൗസ് സാർ അത് അന്വേഷണം ഊർജിതപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു തുമ്പ് കിട്ടാതിരിക്കില്ല നഗരത്തിൽ പോലീസ് വല വീശിയിട്ടുണ്ട് ആരുടെ വല സിറ്റിക്കകത്ത് നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തി ഇതിന്റെ പേര് കസേര തെറിക്കുന്ന ഇപ്പൊ എന്റെ പേടി ഈ പോക്ക് പോയ തന്റെ കസേര മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മന്ത്രിസഭ എന്നെ തെറിക്കും അതാ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഭരണപക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന പല നേതാക്കളും പെൺപാണിപത്തിൽ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം കാണാതായ ഏഴുപേരും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളാ ഒടിയും പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് പിള്ളേർ സമരത്തിനിറങ്ങിയ നില കൂടുതൽ വർഷമാകും 
പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായതിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെമാനമാണ് <laughs> 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 അവളാ ഇപ്പോഴത്തെ മറ്റൊരു പുതിയ തലവേദന അവളെ അമ്മയുടെ സ്ത്രീവിമാറ്റന സമിതി ഇവക്കൊന്നും വേറെ ഒരു പണിയില്ലയോ ജനം പ്രതികരിക്കും പ്രതികരിക്കുമോ അധികാരം കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് പകർന്നു തന്നിട്ട് നിശബ്ദരായിരിക്കുന്നവരല്ല ഇന്നത്തെ സമൂഹം പുതിയ തലമുറ അനീതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായി തന്നെ പ്രതികരിക്കും പണ്ട് ഈ കസേരകളിൽ വാണിരുന്ന തമ്പുരാക്കന്മാർ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പറഞ്ഞു ശീലിച്ചൊരു പല്ലവിയുണ്ട് അധികാരത്തിന്റെ ഉന്നത സോപാനങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ജനം വെറും കരുതകളാണെന്ന് ആ ധാരണ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വെച്ച് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം വോട്ട് ചെയ്ത് അധികാരത്തിലെത്തിയ ജനങ്ങളോട് നമുക്കൊരു പ്രതിബദ്ധ ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടായ തീരു ജനങ്ങളെ ഭരിക്കാനല്ല ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണം നടത്താനാണ് അവർ നമ്മെ ഈ കസേരകളിൽ ഇരുത്തിയത് അവരുടെ താല്പര്യവും അവകാശവും സംരക്ഷിക്കുന്ന കറ തീർന്ന ഒരു സർക്കാർ ആവണം നമ്മുടെ എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് അതിനാൽ മിസ്റ്റർ ഡി ജി പി സാർ എത്രയും വേഗം കാർഗിൽ ഹൗസ് എന്ന തീവ്രവാദിയെ കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്തണ നിങ്ങളെ കടമയാണ് അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ യെസ് വിതിൻ സെവൻ ഡേയ്സ് എനിക്ക് അവനെ കിട്ടണം അത് എന്ത് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാലും വേണ്ടില്ല ഇസ് മൈ ഓർഡർ ഓഫീസേഴ്സ് എനി എവിഡൻസ് നോ നോ ചാൻസ് പെൺകുട്ടികളെ തിരോധാനവും നഗരത്തിലെ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇതൊക്കെ നടന്നതോ ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ മൂക്കിൻ തുമ്പിൽ നിന്നും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും സമാധാനം പറയേണ്ടത് നിങ്ങളല്ല ഞാനാ സി എമ്മിന്റെ ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തല കുനിച്ചിരുന്നു പോയി ഞാൻ സർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നാ പറയുന്നത് പോയത് മൊത്തം കോളേജ് കുമാരികളാണ് ഇവിടുമാരൊക്കെ വല്ലവിന്റെയും കൂടെ പോയതായിരിക്കും എന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം ഓഹോ അത് താനങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ എടോ മാസാ മാസം എണ്ണി വാങ്ങുന്ന കാശിനുള്ള നന്ദി എങ്കിലും കാണിക്കുക ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായം അറിയാനല്ല നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഉടനെ തന്നെ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പോംവഴി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ അത് നടക്കണം അത് മറക്കണ്ട ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും പുരോഗതി കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ സർക്കാർ ഈ കേസ് സി ബി ഐക്ക് ഹാൻഡോവർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടരുന്നതിൽ എന്തർത്ഥം ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ നമ്മൾ ആരെയും പോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ എങ്ങനെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കുഞ്ഞുപറീതിന് കാശിന്റെ പൊളപ്പ് കയറി തലയ്ക്ക് പിടിച്ചപ്പോ തോന്നിയ ഒരു പൂതി മകൻ ഐ പി എസ് കാരനാക്കണോ ഒരു രാത്രി ഇരുട്ടി വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മന്ത്രി മന്ദിരങ്ങളുടെ തിണ്ണ മുതൽ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ വരെ നോട്ട് കെട്ടുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ ഇൻഡോറിലെ ഐ പി എസ് ക്യാമ്പിന്റെ പടികടന്നെത്തിയ ഇന്റലിജന്റ് എടോ ഐ പി എസ് ഓഫീസറെ മിസ്റ്റർ ജോൺ വറീതേ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ഐ പി എസും തോളിലേറ്റി നടന്ന എവിഡൻസ് ഉണ്ടാകില്ല അതിന് ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യണം അതില്ലാത്തവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു പണിയുണ്ട് റബ്ബർ തോട്ടത്തിലെ ആ പഴയ ചിരട്ട പെറുക്കൽ സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിറ്റിയിലെ ലോക്കൽ ഗുണ്ടകളെ ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുമ്പ് കിട്ടാതിരിക്കില്ലെന്നാണ് ദെൻ കമോൺ മിസ്റ്റർ പ്രദീപ് ഡു ഇറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വിത്ത് ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അതിനുള്ളിൽ ഒരു എവിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം
വ്യവസായ പ്രമുഖൻ കോശി നൈനാന്റെ പുനാരം ഫൈനലി വിദ്യാർത്ഥി അപ്പൊ എനിക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ല മോക്കി അങ്കളുടെ മനസ്സിലായോ ഇല്ല മനസ്സിലാവില്ല മോക്കെന്നല്ല ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഐ എം അലക്സ് അലക്സ് ഫെർണാണ്ടസ് ഏറെ അകന്നവരും ഒരുപാട് അടുത്ത് വരും യാതൊരുപോടെ വിളിക്കും ഗൗസ് ഗാർഗിൽ ഗൗസ് മോള് പേടിക്കണ്ട മോൾ എന്നെ അങ്കലേന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ കൽക്കത്തിൽ നിന്ന് ടാക്കൂർ സാബിന്റെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പെൺകുട്ടികളുടെ ഒപ്പം ഇവിടെ കൂടി അയക്കണം വേണ്ട തൽക്കാലം ഇവൾ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ പാവം ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചു കാണും അവൾ അല്പം വിശ്രമിക്കട്ടെ 
നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയതല്ലേ അവൾക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൽക്കത്തയ്ക്കോ ബോംബെക്കോ എവിടേക്കെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞേച്ചത് ഹലോ കോശി അതെ കോശിയാ സ്മിത എന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഹലോ നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്റെ മോളിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് പേടിക്കേണ്ട അവൾ ഇവരെ സുരക്ഷിതയാ നാളെ രാവിലെ അവൾ അവിടെ എത്തും പോലീസിൽ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട അറിയിച്ചാൽ ഹലോ 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 എന്താ കാര്യം നമ്മുടെ മോളെ എന്താ കാര്യം എന്താ ഉണ്ടായി ഒരു അജ്ഞാത ഫോൺ വന്നു നമ്മുടെ സ്മിത മോളെ സ്മിത മോളെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ഡാഡി നമുക്ക് സി ആയി അങ്ങനെ വിവരം അറിയില്ല അങ്കൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണാതിരിക്കില്ല ലില്ലിക്കുട്ടി നീ സമാധാനിക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം പിന്നെ ആരുടെയെങ്കിലും ഫോൺ വന്നാൽ നീ അവിവേകമൊന്നും പറയരുത് മോൾക്കറിയാം എന്നെ വലിയ ആളാക്കിയത് മോളുടെ ഡാഡിയാ അബ്കാരി ലോബിയുടെ രാജാവ് കോശി നയനാൻ ഏ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല പിന്നെ പെങ്ങളും മോളും ഒക്കെ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ വേദന കോശി നയനാൻ അറിയില്ല നമുക്ക് ഡാഡി ഒന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ഇതൊന്നും ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണം പിന്നെ ഡാഡിയോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം പണ്ട് ഡാഡിക്ക് വിശ്വസ്തനായ ഒരു പാവം ജോലിക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അലക്സ് ഫെർണാൻഡസ് ആ അലക്സാണ് മോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നേരം പുലരുന്നതിന് മുൻപ് ആരുടെയും കണ്ണുപ്പെടാതെ സ്മിത അവളുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചിരിക്കണം ഇതാകട്ടെ കോശി നയനാന് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോടാ ഇല്ല അഞ്ചാറ് കേസ് കൂടി മോലാളി അവനെ 
നാളത്തെ ട്രിപ്പിന് നീ പോണ്ട ശരി കുമാരനും പറയുന്നത് കൂടെ പോയാ മതി ഓ കുഴപ്പമുള്ള റൂട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ചെയ്യല്ലോ എന്താടാ കുമാര കുഴപ്പമുള്ള മുതലാളി ആ ആ അലക്സേ നീ ഈ ഡീഡി ഇന്ന് തന്നെ മാറണം ബാംഗ്ലൂരിന്ന് മുതലാരും പാർട്ടി എത്തുന്നുണ്ട് അവന്മാർക്ക് സ്പിരിറ്റിന്റെ കാശ് കൊടുക്കണ്ടേ പിന്നെ മുതലാളി എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം ലീവ് വേണം എന്താ അലക്സേ വിശേഷം വല്ലതും അത് നാളെ ഷേലിയുടെ പിറന്നാളാ അതുകൊണ്ടാ ആഹാ എന്നിട്ടാണോ നീ കാര്യം നേരത്തെ പറയാ ഞാൻ ആ പിന്നെ ചരക്ക് കയറി ഇട്ട് പോയാ മതി ഓ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ കുമാര സൂക്ഷിച്ചു പോണം ചെക്ക് പോയി ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം പിന്നെ അവന്മാർ കൊടുക്കാനുള്ള ചിക്കിലി അത് അലക്സ് വരും ശരി അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ ശരി ആ നോക്കിയേ പണിയടാ ഒരു പണിക്കാരൻ കളിക്കുന്നു ഈ കഥ തുറന്നിട്ട് നീ എന്തെടുക്ക ആരെങ്കിലും വന്ന് കയറിയാ പോലും അറിയില്ലല്ലോ ചെളി ചെളി അനുഭൂതി കൊള്ളുന്ന കോടികളിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം ചതവുകൾ കൊണ്ട് അവനൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല അവൻ മരിക്കണമെങ്കിൽ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തം ഒഴുക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം മമ്മി ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും അവളെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ വിളിച്ച് അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും
മോക്കവരെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ ായ ഏഴോളം പെൺകുട്ടികളെ കാണാതാവുകയും സംഗീത ലോകത്തെ മുടിചൂടാ മന്നനായിരുന്ന കർണാട്ടിക് സംഗീത വിദ്വാൻ ഷേണായിയുടെ ദാരുണമായ കൊലപാതകവും നടന്നിട്ട് ഇന്നേക്ക് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭാരത സ്ത്രീയുടെ ഭാവശുദ്ധി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ ആഴ്ചകളായി ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിസഭയുടെ മൗന അനുവാദത്തോടെ നടക്കുന്ന പെൺവേട്ടയും കൊലപാതകങ്ങളും ഇന്നും തുടരുകയാണ് സ്ത്രീത്വം ചവിട്ടി അരയ്ക്കുവാൻ കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ നിയമപാലകരുടെ നടപടികൾ തികച്ചും അപലപനീയമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരിമാരെ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ തന്നെ മുന്നോട്ടിറങ്ങേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പോലീസ് നീതി പാലിക്കുക സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാത്ത സർക്കാർ ഉടനെ രാജിവെക്കുക മാഡം പ്ലീസ് വെറുതെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഊർജിതമായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരല്ലേ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന കഷ്ടമല്ലേ മാഡം ഞങ്ങൾ എന്ത് കാണിച്ചെന്ന സാറ് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായിട്ട് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു തെളിവ് പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഇനിയും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണോ ഈ കേസിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഈ നില തുടർന്നാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കും സർ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടാ തോന്നും ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ മനുഷ്യ മായാജാജാല വിദ്യകൾ കൊണ്ട് പ്രതിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലീസിന് കഴിയില്ല പിന്നെ ഈ കേസ് നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥയോടെ തന്നെയാണ് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് പ്രതികളെ ഉടനെ കണ്ടെത്തും തൽക്കാലം നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകണം പ്ലീസ് ഓക്കെ സർ ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടണം ഇതിന് രേഖാമൂലം ഒരു ഉറപ്പ് തരാൻ പോലീസിന് കഴിയില്ല മാഡം ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ടെൻഷനിലാണ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റും ാണ് നിങ്ങളുടെ പിക്കറ്റിങ്ങും പ്രശ്നങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് തരുന്നു ദയവായി ശാന്തരായി പിരിഞ്ഞു പോണം ഓക്കെ സർ നീ വന്നോ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും ദിവസം ബാക്കിയുള്ളവർ തീ തിരിച്ചാ നീ അടങ്ങും എന്താ മുത്തശ്ശി ഇത് കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ ഒരുപാട് ദിവസമൊന്നും ആയില്ലല്ലോ വെറും രണ്ട് ദിവസല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ വേണ്ട കുട്ടി നിന്റെ തീക്കളി എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഇനി നാട് നന്നാക്കലൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്ത് നിന്നെ ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ എത്തിച്ചിട്ട് വേണം ഈ മുത്തശ്ശിക്ക് ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് കണ്ണടക്കാൻ എന്താ മുത്തശ്ശി പറയുന്നത് എത്ര കാലം ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് കല്യാണം ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് മരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ എന്റെ പുന്നാര മുത്തശ്ശിയെ നോക്കി ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞോളാം നീ അങ്ങനെ എന്നെ നോക്കി കഴിയണ്ട മോളെ നീ വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും ഈ നാട് നന്നാവില്ല നിനക്കൊരാപത്ത് വന്നാ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ആരും ഉണ്ടാവില്ല നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ നിനക്കും നാട്ടുകാരുടെ വെറുപ്പ് മാത്രമേ ബാക്കി കിട്ടും അല്ല ഇതാരാ ഈ വഴിയൊക്കെ മറന്നല്ലേ എത്ര കാലായി കണ്ടിട്ട് ഓരോരോ ജോലി തിരക്കല്ലേ മുത്തശ്ശി അതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയാ സമയം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ ആ ഞങ്ങൾ വന്നത് വസന്തകുമാരിയോട് സഹായം ആവശ്യപ്പെടാനാ സഹായമോ എന്നെ കൊണ്ടോ അതെ വസന്തകുമാരിയും ആ കോശിയുടെ മകൾ സ്മിതയും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ 
നിങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ മെമ്പർ കൂടിയല്ലേ ആ കുട്ടി അതെ ഞങ്ങൾ നല്ല ബന്ധത്തിലുമാണ് എന്താ സാർ സ്മിതയുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെ സീക്രട്ടായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസാണിത് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയാൻ പാടില്ല എന്താണെങ്കിലും പറയും സാർ എന്നെ വിശ്വസിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോളേജിൽ പോയ സ്മിത അന്ന് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയില്ല എന്ത് അവളെ കാർഗിൽ ഗൗസ് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് കോശി എന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവൾ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവളിൽ ഒന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കോശിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് മിസ് വസന്തകുമാരി ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിച്ചേ പറ്റൂ തീർച്ചയായും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുമായി വസന്തകുമാരി നേരിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം നിങ്ങളോടാവുമ്പോൾ അവളെല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ നാളെ തന്നെ സ്മിതയോട് സംസാരിക്കാം കാർഗിലിന് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്റെ ത്യാഗം സഹിക്കുവാനും ഞാനും എന്റെ സംഘടനയും തയ്യാറാണ് അവനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ എന്റെ പ്രായം എന്നെ അനുവദിക്കില്ല പക്ഷെ നിനക്കതിന് കഴിയണം വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ ഞാൻ നേടിയ അജീയ ശക്തിയും കഴിവും ആത്മാർത്ഥമായ നിരന്തര പരിശീലനം മൂലം ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് നീ സ്വായത്തമാക്കി ഇനിയുള്ള കളിയിൽ നിന്റെ ഉഴമാണ് നിന്റെ മാസം മനസ്സിലുണ്ട് എന്തായി നിങ്ങൾ പോയ കാര്യം സി ഐ എം വസന്തകുമാരിയും നല്ല ബന്ധത്തിലാണ് സാർ നമ്മളെ പിടികൂടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് വസന്തകുമാരി ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഴുവൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും എന്റെ ഒരു രോമത്ത് പോലും സ്പർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പെണ്ണ് എന്റെ വഴിയെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ആരായാലും ഒന്നൊടുക്കും വിക്രം എന്ത് റിസ്ക് എടുത്താലും വേണ്ടി നാളെ എനിക്ക് അവളെ വേണം ഇനി അവളുടെ നാവ് നമുക്കെതിരെ പൊങ്ങി എന്താ സാർ ഈ രാത്രിയില് അത്യാവശ്യം മേഡത്തിനോട് ജേക്കബ് സാറിന്റെ ഓഫീസ് വരെ വരാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഇത്ര അത്യാവശ്യം സ്മിതയുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശി ഈ കഥ അടച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പൊ എത്തിയേക്കാം വെൽക്കം മാഡം ആർട്ടി വെൽക്കം ടു മൈ റോയൽ പാലസ് വനിതാ വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പരമോന്നതാധ്യക്ഷയ്ക്ക് ഇത്രയും ഭയം പാടില്ല മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തരാൻ മാഡത്തിനാവും അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകും വേണ്ടതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം പിന്നെ മാഡത്തിന് എന്നെ മനസ്സിലായാവോ രാപകലില്ലാതെ നിങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ദ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ക്രിമിനൽ കാർഗിൽ കാർഗിൽ ഭയന്നു ഭാഗ്യത്തോ 
ಸಾಕಿತ್ತು ಹೋ ಹಾಕಿತ್ತ 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 ಹೋ ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രതിഷേധ റാലിക്ക് നേരെ ഒരു ലാത്തി ചാർജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ പ്രതിപക്ഷം അടങ്ങിയിരുന്നു വരില്ല നിങ്ങൾ ദയവായി പിരിഞ്ഞു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിന് ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും പ്ലീസ് കേട്ടല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ട് എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായല്ലോ കേരളത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിസഭയ്ക്കും ഇന്നേ വരെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണ് ഈ സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ പിടിപ്പുകേടിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊരു മാതിരി ടി വി സീരിയൽ പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പ് ഇന്ന് ഒരു പെണ്ണിനെ നാളെ വേറൊരു പെണ്ണിനെ മറ്റന്നാൾ വേറൊന്നിനെ എന്താ ഇത് പോക്ക് ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ ഈ സർക്കാരിനുള്ള മലയോര കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണ തുടർന്നോ വേണ്ടോ എന്ന് ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങളുടെ കേരള മലയോര കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഹൈറേഞ്ചിലെ കർഷകർക്കിടയിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതിഗതികൾ ഇത്ര കണ്ട് വഷളായതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജിവെച്ച് ഒഴിഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്തുണ പിൻവലിക്കും അത് പാർട്ടിയുടെ ഇമേജിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇമേജിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും എന്റെ പൊന്ന് നേതാക്കന്മാർ വിളമ്പല്ലേ വിളമ്പിയാൽ ചീയും ചീഞ്ഞ നാറും അധികാരത്തിന് വേണ്ടി കൂലിത്തല്ലും കൂട്ടിക്കൊടുക്കും 
കന്യാകുമാരി മുതൽ കാസർകോട്ട് വരെ പാട്ടപ്പുരി എടുത്തു കടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അന്നൊന്നും ഈ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അതിലൊരു പങ്ക് നിങ്ങളെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ ആ അത് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി എടോ നാലാളിന്റെ പിൻബലം പോലും ഇല്ലാത്ത നിന്നെയൊക്കെ പീരിമിട്ടിലും ദേവി കുളത്തും ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ മൂന്നിരട്ട് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി വലിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കടപ്പുറത്തെ താപ്പാനപ്പടി ഇവിടെ ഇറക്കലെ ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞ് നേതാക്കൾ അവിടെ ഇരി മതി മതി നിർത്ത് ഓ മൂന്നേ മുക്കാൽ ചക്രത്തിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടി വളർന്നതിന്റെയും പെണ്ണും കുട്ടിക്കുടത്തിന്റെയും നാറി കഥകൾ കേൾക്കാനല്ല മന്ത്രിസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ചില മൂന്നാംകിട കവലച്ചട്ടമ്പുകളുടെ ശൈലിയിൽ മൈതാന പ്രസംഗത്തിനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ എനിക്കും പലതും പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ പല മാന്യ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും തലവഴി മുണ്ടും മൂടി ഈ സഭ വിട്ട് പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്ത് പരിഹാരമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുക എന്നതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനിപ്പം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ചാലൊന്നും ഇത് തെളിയാൻ പോകുന്നില്ല ഈ കേസ് സി ബി ഐ തന്നെ അന്വേഷിച്ചേ പറ്റൂ അതെ അത് തന്നെ വേണ്ടത് കേസ് സി ബി ഐ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം സംസ്ഥാനത്ത് പ്രമാദമായൊരു കേസ് ഉണ്ടായാൽ അതുടനെ സി ബി ഐ ഏൽപ്പിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന ഈ പ്രവണതയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ഏത് കുറ്റാന്വേഷണത്തിന്റെ അവസാന വാക്കല്ല സി ബി ഐ സ്വതന്ത്രരാക്കി വിട്ടാൽ ഏത് കൊലവെമ്പന്മാരെയും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഹാൻഡ് കപ്പ് അണിയിച്ച് നിയമത്തിന് മുൻപിലെത്തിക്കാൻ കഴിവും തന്റെയുടെ മുകളിലെ ചുണക്കുട്ടികൾ ഇന്നും കേരള പോലീസിനുണ്ട് പക്ഷേ അതിനാരെ അനുവദിക്കാറില്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ തലതിരിഞ്ഞ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ എന്തായാലും ഞാനൊന്നും തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു തൽക്കാലം ഈ കേസ് സി ബി ഐ ക്യാൻഡോവർ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രമാദമായ നിരവധി കേസുകൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന മിസ് ആദിത്യവർമ്മ ഐ പി എസിനെ ഈ കേസ് ഏൽപ്പിക്കുന്നു തീരുമാനത്തോട് ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നു ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ആയിത്തേക്കാൾ സമർത്തിയ ഒരു ഓഫീസർ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശരിക്കും ഭാഗ്യവാനോ മുമ്പ് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ മുതലേ തന്റെ വെട്ടിയുടെ ഒരു ആരാധകനാണ് ഞാൻ കക്ഷി സ്ഥിരം പ്രശ്നകാരിയാണല്ലോ അല്ല എന്തായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ചാർജ് സാർ അതാ ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹൈജാക്കിനോട് അനുബന്ധിച്ചുണ്ടായ ഒരു ഈഗോ ക്ലാഷ് മാത്രം പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അതൊരു കഥയാണ് സാർ ഉണ്ടാക്കും 
I want one of you. That God will decide. 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 ഇതിന്റെ പേരിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു പ്രൊമോഷൻ എങ്കിലും വാങ്ങി തരുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും കാരണം ആഭ്യന്തരം എന്റെ സ്വന്തം ആളാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ പക്ഷേ അതിന് ആദിത്യ എന്നോടൊന്ന് സഹകരിക്കേണ്ടി വരും What you mean? അതിപ്പോ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിച്ചിരി കത്തമാ വെച്ചാൽ നീ ഇവിടെ വന്ന് ചാർജ് എടുത്തപ്പോ മുതൽ മനസ്സിലുള്ളൊരു മോഹമാ ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിയാറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ എസ് പി ജോൺ വർഗീസ് സ്ഥാനാണെന്ന് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ താൻ എന്നെ കഴിവിലേറ്റുന്നോ ഒന്ന് കണ്ണുരുട്ടിയാൽ പണി പോകുമെന്ന് ഭയന്ന് തന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്ന പാവപ്പെട്ട ലേഡി കോൺസ്റ്റബിൾസിനെ താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവൂ അത്താഴ പട്ടിണിക്കാരുടെ നെഞ്ച് തയർന്ന തന്റെ ആ ഷണ്ടത്വം എന്റെ അടുത്ത് വില പോകില്ല മിസ്റ്റർ ജോൺ വർഗീസ് ഇത് കേണൽ വിശ്വനാഥ് വർമ്മയുടെ മകൾ ആദിത്യയാണ് ആദിത്യ വർമ്മ ഐ പി എസ് മൈൻഡ് ഇറ്റ് അവൾ ആള് കൊള്ളാമല്ലോടൂ അല്ല മോശമാവാൻ വഴിയില്ല ആ കേണൽ വിശ്വനാഥ പറമ്പയുടെ മകളല്ലേ ആ തന്റെയിടവും ചുറീർക്കും അതേ വഴി ഉണ്ടാകും ഐ ഓൾറെഡി സെൻഡ് എ ഫാക്സ് മെസ്സേജ് ടു ആദിത്യ വർമ്മ ഐ പി എസ് ടു ജോയിൻ വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഷീ വിൽ കം വിയർ ആസ് എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി താങ്ക് യു സാർ സാർ കാര്യങ്ങൾ ആകെ കുഴപ്പത്തിലാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോലീസ് പിക്കറ്റിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ താവളം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി ആദിത്യ വർമ്മയാണ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദിത്യ വർമ്മ ഇനി നമ്മുടെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം അല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതികൾ ആകെ തകരും സമർത്ഥരായ നിങ്ങളിൽ നിന്നും വസന്തകുമാരി രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ അന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായി ഇങ്ങനെ ഒരു സർച്ചും പിക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ാക്കിയിട്ട കുറെ പോലീസുകാരെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ മതറിപ്പോയല്ലേ നാളുകളായുള്ള കണക്കൂട്ടലുകൾ കൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ഈ ബാങ്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഇന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതാം തീയതി തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ബോണസ് ബാങ്കിലെത്തും അന്ന് രാത്രി സിറ്റിയിൽ ഒന്ന് രണ്ടിടത്ത് ചെറിയ ചെറിയ സ്ഫോടനം ഒരു മനുഷ്യ ജീവൻ പോലും കുരുതി കൊടുക്കാതെ അടുത്ത പ്രഭാതം നഗരം ഉണരുന്നത് ഈ നടക്കുന്ന ഓടന വാർത്ത കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആവണം പതിനെട്ട് കോടി രൂപ അതിവിദഗ്ധമായി നമ്മുടെ കൈകൾ എത്തണം നമ്മുടെ കണക്കൂട്ടൽ ഒന്ന് പാളിയാൽ നവ് ദ റിയൽ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ബട്ട് ഈ സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ തൻ്റെ ഇടവും ചുരുചുരുക്കുമുള്ള എൻ്റെ ടാക്കൂർജിയുടെ ചുണക്കുട്ടികൾ കൽക്കത്തിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു
साहब इसको इतने ही मारा फिर भी ये कुछ नहीं बोलता मुझे कुछ नहीं मालूम साहब मुझे कुछ नहीं मालूम क्यों नहीं बोलते मैं पूछेगा तो इसे जरूर बोलना पड़ेगा जान देने वाला और जान लेने वाला ऊपर वाला होता है मैं तुम्हारा जान नहीं लूंगा पीट से मारने वालों को मैं कभी माफ नहीं करता तुम्हें काट के टुकड़े टुकड़े बना के परिंदों को खिलाएंगे <laughs> मुझे मारना नहीं साहब मुझे मारना नहीं साहब साहब मुझे मारना नहीं साहब मुझे मारना नहीं साहब मुझे बोल रहे कुत्ते कौन रे कुत्ते अभी फोन करता है कौन है चाकू जी कह रहे कारगिल बोल रहा हूँ अरे कारगिल भाई बोलो क्या खबर है उधर वहां सब कुछ ठीक है ना सब ठीक है लेकिन मुझे आपका मदद चाहिए मदद क्या मदद सिटी में एक दो जगह पे बॉम्ब रेखने का प्लान है एक्सप्लोशन करने के लिए दो दिन आदमी को भेजना चाहिए बॉम्ब एक्सप्लोशन <laughs> अरे भाई एक काम करो मैं मुंबई का राजा सिकंदर के साथ तीन आदमी भेजेगा और तुम्हारे लिए हम भी आएंगे बस ठाकुर जी बस मैं बहुत खुश हूँ ഉണ്ടെന്ന് <laughs> അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനോടകം പ്രതികളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ പണ്ടേ ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഈ കേസിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരെ വേണമെന്ന് ആയിത്തിക്ക് തീരുമാനിക്കാം വിഴിഞ്ഞും കലാപം അമർ ചെയ്യാൻ നിയോഗിച്ച റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അർജുൻ ഓ ദൂട്ടർ ഞാൻ ടൗണിൽ വെച്ചറിഞ്ഞത് താൻ എം എൽ എയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവാണെന്ന് ആരാ തന്റെ ഉടുപ്പ് ഒരിച്ചത് ഇവിടുത്തെ സാർമാരാണ് സാർ തന്നെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചോ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ തല്ലി സാർ അയ്യോ കഷ്ടം ആളറിയാതെ ചെയ്താവും പോട്ടെ താൻ ചായ കാപ്പി വല്ലതും കുടിച്ചോ ഇല്ല സാർ താൻ ഈ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കുടിക്കി തന്റെ ചുപ്പ തൊളു താൻ എന്തേ കാണിക്കണേ ചുപ്പ തിരിഞ്ഞു പോയി മര്യാദിക്കിട് മര്യാദിക്കിടോ ഒരു ചുപ്പ പോലും നേരെ ചൊവ്വ ധരിക്കാൻ അറിയാത്ത നീ ആണോടാ കോളേജിനകത്ത് കയറി ബ്രൗൺ ഷുവറും മയക്കുമരുന്നും വിൽക്കാൻ നടക്കുന്നത് ഇതാണ് മയക്ക് മരുന്ന് റാക്കറ്റിന് വേണ്ടി കിട്ടിച്ച അമ്മയുടെ മുലപ്പാല് പോലും പുറത്തു വരുത്തുന്ന എസ് ഐ അർജുനന്റെ സ്പെഷ്യൽ പുറത്തിരുന്ന് നേതാക്കന്മാരൊന്നും തനി ലഗേജ് എടുത്ത ആ സ്റ്റോർ റൂമിലേക്ക് തന്നേക്ക് ശരി സാർ നടക്കണം ഇതെല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ എന്താ വിശേഷിച്ച് സാറ് ഞങ്ങളോട് ഒരു പ്രവർത്തന കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു കേട്ടു എന്താണോ അവന്റെ പേരിലുള്ള കുറ്റം ഓ അത് നിസാര കേസല്ലേ കോളേജ് ക്യാമ്പസിനകത്ത് കയറി ഇത്തിരി ബ്രൗൺ ഷുവറും ഇത്തിരി മറ്റേ ഗുളിയും വിറ്റു കൂട്ടത്തിൽ അത് കഴിച്ച് മയങ്ങിയ രണ്ടു മൂന്ന് പെൺപിള്ളേരെ 
ഗാങ് കൂടി ഒന്ന് പഴപ്പിച്ചു ഒരു ചെറിയ പറ്റി കേസ് സാറെന്താ എന്നെ കളിയാക്ക അയ്യോ നിങ്ങളെ പോലുള്ള വലിയ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഈ പാവ പോലീസാർക്ക് കളിയാക്കാൻ പറ്റോ പിന്നെ തൊണ്ടി ഉള്ളതാ ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെ തൊണ്ടി ജോണിക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അവന് യൂത്ത് വിങ്ങന്റെ നേതാവ് എന്നതിലുപരി സ്ഥലം എം എൽ എയുടെ അടുത്ത ബന്ധു കൂടിയാ മനസ്സിലായോടോ തനിക്ക് അയ്യോ ആളറിയാതെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കൊന്ന് പെരുമാറും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ ആ കണക്ക് ഞാൻ പിന്നെ തീർത്തോളാം ജോണിക്കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും എത്ര പണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്നാക്കാം കേട്ടോ നിർത്തണം നിന്റെ അമ്മയുടെ അവിടുത്തെ ഈ എം എൽ എയും ജോണി പട്ടിയും നോട്ടുകെട്ടുകളുടെ എണ്ണത്താൽ ചാഞ്ചാടി നടക്കുന്ന പഴയ പാവം പോലീസാരല്ലട ഇന്നത്തെ കേരള പോലീസ് മനസ്സിലാണ് പല കഴുവറ മോനെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത നിന്നെ പോലുള്ള നാറിയ നേതാക്കന്മാരാണ് ഈ രാജ്യത്തെ സാമൂഹിക അടമ്പതനത്തേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് യുവ തലമുറയുടെ ആർജ്ജവത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ ശക്തമായ ഒരു കണ്ണിയാണ് ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ തൊപ്പി തെറിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ അഭിമാനമുള്ളൂ ഏതവൻ വന്നാലും ഞാൻ വരാതെ ഒറ്റണത്തിന് വെളിവിട്ടേക്കരുത് ഗുഡ് ഈവനിങ് മാഡം ഇൻസ്പെക്ടർ അർജുൻ ഈസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അർജുൻ പ്ലീസ് ബി സീറ്റ് Then what you have to drink? Tea or coffee? Anything, madam. I have to drink a little bit of tea. Sir. Two tea. Sir, what do you say? Then say, Arjun. How is your career graph? I have to shoot a little bit of shooting medal. I have to shoot a little bit of shooting medal. That's a good idea, madam. I have to shoot a little bit of like a football. I have to shoot a little bit of football. I have to shoot a little bit of football. But one thing. കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് മാസം കൊണ്ട് കിട്ടിയ പതിമൂന്ന് പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫറുകളും അർജുനെ തളർത്തിയില്ല പറച്ചി ഈ കാക്കിയിൽ ആവേശം ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് പോലീസ് വകുപ്പിനോട് മാത്രം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഈ ഒറ്റയാനെ തളയ്ക്കാൻ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ മൂരാച്ചികൾക്കാവില്ല അത് അവർക്കറിയാം ബൈദബൈ മേഡം ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടീമിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞൻ ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന ഖാലിദ് വിജയൻ പൂജ ആൻഡ് സമൂർ അതേഴ്സ് ടോട്ട്ലി വി ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ മെമ്പേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓ ടൈസൻ ജോൺ ഫ്രം മലപ്പുറം മേയർ ക്യാം ഇദ്ദേഹം നല്ലൊരു കിക് ബോക്സറാണ് കൂടുതലും നീണ്ട ലീവെടുത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കലാണ് മുഖ്യ ജോലി പിന്നെ പ്രതികളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ പ്രാക്ടീസിന് പഞ്ചിങ് ബാഗ് വേറെ ആവശ്യപ്പെടാറില്ല
congratulations dear yeah, pagara at the beginning of your performance how is my performance nice, nice. <laughs> then meet miss aditya varma ips the commander of our special mission good evening madam hello tricy you have done well my hearty congrats thank you madam i think we can start our investigation tomorrow itself mm -hmm. and we are so glad to include your performance also in this task <laughs> at my best thank you thank you madam then you can collect your order tomorrow morning sure thank you very much see thank you tomorrow you. arjun okay mm. bye bye mm. <laughs> Hi. Good morning. What a surprise. Morning, morning. And there would be the chair manuvation thanne uddesham. Da. Virodham onnu illallo. Virodham. Enikyo. Saarinte mugam njan ippo manasil karidide ullu. Hmm. Idu pennangada thira number alle. Bye the bye. Pudhiya case anvesham evadam variyayi. Today we are starting. I have to meet that CI Jacob. Ah. Tyson Arjun vaana ninna assist cheyanu nattu. Avaru mathramalla. RIF la special commandos ellaru ennodu pondu. One man show can't get here. This cinema is all over. Flight to Ajay Karan is another cinema style. Let's get ready. Our performance, yeah, poor, yeah, very obvious. Can't even carry that. Let's move. Oh, what are you doing? Let's go. Let's go. Ha! This is a tiny thing. You are not a servant. You are a servant. Mr. Nam. What is that? Mr. Nam. What is that? I am going to take some tea. Sir, you are going to. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഉടനെ ഒന്നും നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഔദ്യോഗിക പാതയിൽ മുള്ളുകൾ വിതറാനേ എന്റെ മേലധികാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും വഴിയിൽ സഹായിക്കുന്നവരെ കൂടി ഊഷിക്കാൻ അവർ മടിക്കുന്നില്ല ഇനി ഈ കാപട്യങ്ങളിൽ നിന്നല്ല അകന്ന് മാറി ഒരു കുടുംബമായി താമസിക്കണം ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് മാഡമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചത് ഞാനാണ് വൈ യുവർ ജെന്യൂൻ എബിലിറ്റി സിൻസിയാരിറ്റി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് വിച്ച് യു ഹാവ് ഷോൺ ഇൻ മെനി അതർ കേസസ് ടു പ്രൂവ് താങ്ക്സ് ഐ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ നമ്പർ ത്രീ നോട്ട് സെവൻ then what's your opinion about it taangal ke case mai bandapattu any evidence yes a minute suspicious person uh, one miss vasantha kumari vasantha kumari you mean that popular feminist yes madam then why didn't you follow that way ee group moola neritta oru durandam aage undayirunna muttashiyoda maranathode thigachu anathayai thirnirikkana avan പ്രതിയോഗികൾ ശക്തരായതിനാൽ വേണ്ടത്ര സംരക്ഷണം നൽകാതെ അവരെ ഈ കേസിലേക്ക് വലിച്ചിരിക്കേണ്ടതെന്ന് കരുതി ഫലപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ വസന്തയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ ഐ തിങ്ക് സോ ഈസി ദാറ്റ് വുൾഫ് ബി ക്യാപ്ചർ അറിയാം മാഡം പക്ഷേ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല നഷ്ടപ്പെട്ട അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പോയിട്ട് ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ആവുമോ ഡോൺ വറി മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് ആസ് വി ഡൺ ഇൻ മെനി അതർ കേസസ് ഐ കാൻ യെസ് I can protect her. Thank you, madam. By the way, retirement is just me. Endi ayana tirmanam. Hehe. Oonna tirmanam chettila. Aru. Please come. അന്വേഷണ ചുമതല ഇപ്പോൾ മാരത്തിനാണ് മാരത്തിന് വസന്തയോട് എന്തോ ചോദിക്കാനുണ്ടത്രേ പേടിക്കണ്ട മാരത്തിനോട് എന്ത് ധൈര്യമായി തുറന്നു പറയാം ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയായ വസന്തകുമാരി മാനസികമായി എത്രത്തോളം തളരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഈ സമൂഹത്തിലെ നൂറുകണക്കിന് പെൺകുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഈ മാഫിയ ഗ്യാങ്ങിനെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഏതൊരു വ്യക്തിയെക്കാളും ഏറെ വസന്തകുമാരിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സഹോദരിയോട് എന്ന പോലെ 
എല്ലാം എന്നോട് തുറന്നു പറയാം റോഡ് നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചിട്ടും പോരാ പാവപ്പെട്ട പോലീസാരനെ നഞ്ചിട്ട് വിടാം നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഒന്ന് ഇറങ്ങണം അയ്യോ അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എനിക്ക് പോയിട്ട് അല്പം തിരക്കുണ്ട് ഈ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളയരുത് സാർ ചെല്ലേ പോ 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 ഇറങ്ങണം മിസ്റ്റർ സാർ ഈ സിറ്റിയിൽ പുതിയ ആളാണല്ലേ ഞാൻ ഇത്തിരി പഴയതാണ് മോളിരിക്കുന്ന യമാന്മാര് പറഞ്ഞെന്ന് കാണും കോശി മുതലാളിയെ കുറിച്ച് അവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാന്നേ കോശിയും കോശിയുടെ വണ്ടിയും എന്ന് റോങ് വെയിലാട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാൻ വെറുതെ കൂട്ടിയാലോ മുതലാളി മദ്യപിച്ച് ലക്കേട്ട് വാഹനം ഓടിച്ചതും ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളെ വണ്ടി ഇടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാത്തവനെ പോലെ സ്വയം നിന്ന് പുകൾത്തെ ആട്ടെ ആർ സി ബുക്ക് ലൈസൻസിങ് എടുക്ക് എന്നിട്ട് എന്റെ കൂടെ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നു വരണം എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഇടാൻ പറ്റിയ ലോക്കപ്പുകളൊന്നും ഈ സംസ്ഥാനത്ത് കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സാറേ അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊട്ട് തുറക്കാനും പോകുന്നില്ല ഒന്നര കോടിയുടെ ഒരു ബിസിനസ് മിനിറ്റുകളെ വ്യത്യാസ നഷ്ടമാകാനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോ എന്റെ പ്രവൃത്തി അല്പം പിഴവറ്റിപ്പോയി സോറി എന്റെ നിലയും നിലയും മനസ്സിലാക്കി ഇതങ്ങ് നേരത്തെ ആകാമായിരിക്കുന്ന മുതലാളി ചെയ്ത തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറിയാൽ സഹായിക്കാൻ എന്നെ പോലെ കാക്കിയിട്ട പതിനായിരങ്ങൾ എന്നും സന്നദ്ധരാണ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ മാത്രം ആ പാവപ്പെട്ട പോലീസുകാരന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അയാളുടെ ജീവനാണെങ്കിലോ അനാഥമാകുന്ന അയാളുടെ കുടുംബത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആരും ചിന്തിച്ചോ ജീവിക്കാൻ മറ്റു മാർഗമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കാക്കിയിട്ട് വി ബി ഐ പികൾക്കും വി ഐ പി മുതലാളിമാർക്കും അർദ്ധ പട്ടിണിക്കാരായ സാധാരണ ജനത്തിന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും ശവത്തിനും പിന്നെ കോടയ്ക്കും വാറ്റിനും വരെ കാവൽ നിൽക്കുന്നതും നട്ടപ്പാതിരയോളം മരങ്ങേറുന്ന നിശാ നൃത്തശാലകളിലും പൊങ്ങച്ച ക്ലബുകളിലും നമ്മുടെ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെയും അവരുടെ തമ്പുരാട്ടിമാരുടെ വാലായി നടന്ന് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നിർവഹിക്കാനാവാതെ എന്നെയും ആ പാവം പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളെയും പോലെയുള്ള പതിനായിരങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനം നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വിലയിൽ മനസ്സിലാക്കണം മിസ്റ്റർ ഓശി നൈനൻ വണ്ടി എടുത്തു പോടോ വസന്ത ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയില്ലേ അധികം ഉറക്കൊഴിക്കാനുള്ള സമയമല്ലത് പോയി ഉറങ്ങിക്കോളൂ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ജോലിയുണ്ട് മാഡത്തിന് മുന്നോട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് സഹായകമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി എന്റെ പക്കലുണ്ട് പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻസ് മൂലം എനിക്കത് മറച്ചു വെക്കേണ്ടി വന്നു വാട്ട് യു മീൻ അതെ മാഡം സ്മിതയുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാ a strong evidence for our further steps thank you ellavarum pudhiya saarumar aanallo endha kaariyam kargil gaus inde case anveshanathinte bhagamayittu yengal vandirikkunnu adhana അറിയത്തൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ അയാൾ നിങ്ങളുടെ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതോ ആര് പറഞ്ഞു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയെന്ന് എന്റെ പിള്ളേര് തട്ടിക്കൊണ്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല പെണ്ണുമ്പളെ ശോകാടിച്ചാണല്ലോ എന്റെ സ്വഭാവം എന്റെ ഡാഡിയെ തൊട്ടാലുണ്ടല്ലോ 
ഈ മത്തങ്ങ മോന്തി കൊണ്ട് കോളേജിൽ പീക്കിൽ പെമ്പിള്ളവരോട് കാണിക്കുന്ന നിന്റെ ഈ ഷൈനിങ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പോലീസിന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട പോടാ കേറി പോടാ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് എന്റെ മോന്റെ ദേഹത്ത് കൈവച്ച നിന്നെ ഇരുട്ടി വെളുക്ക് മുമ്പ് കെട്ടി കെട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ഒരു പട്ടിക്ക് വരണ്ടടി വല്ല പന്ന് കിട്ടി പറയാത്തോ പാലായിലെയും ഭരണങ്ങാനത്തെയും ഡിസ്ലറുകളിൽ നിന്ന് വാറ്റിയെടുത്ത വിഷച്ചാരയും വിറ്റു കിട്ടുന്ന പൂത്ത പണം കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെയും അധികാര വർഗങ്ങളെയും വിലക്കെടുക്കാമെന്ന് കരുതുന്ന തന്റെ ഈ തേർഡ് റേറ്റ് ചീഫ് മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞങ്ങളോട് വേണ്ട ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്ന ഒരു നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനലിനെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ തന്റെ ഈ നാവ് ഉപകരിക്കുമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള മറുപടി മാത്രം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മകളെയും കൂട്ടി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയേക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൈയുടെ ചൂട് താനും അറിയും ഇത് ആദിത്യാണ് കേണൽ വിശ്വനാഥവർമ്മയുടെ മകൾ ആദിത്യവർമ്മ ഐ പി എസ് മൈൻഡ് ഇറ്റ് ഹലോ ഇത് കോശിയാടോ ആഹാ ഇതാര് കോശിച്ചാനോ എന്തുണ്ട് കോശിച്ചായ വിശേഷങ്ങള് എടോ തന്നെ ഒന്ന് ലൈനിൽ കിട്ടാൻ വിസയില്ലാതെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവന്മാരെ ഇറക്കാൻ എംബസ് ഇറക്കുന്ന പോലെ ആണല്ലോടോ എന്താ വല്ലവര് മർമ്മത്തി കയറി തൊട്ടോ ആ തൊട്ടോടോ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരുത്തിയെ ദത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കേരള പോലീസിന്റെ മാനം രക്ഷിക്കാൻ ആ അവള് തന്നെ ആദിത്യ ആദിത്യവർമ്മ ഐ പി എസ് അവളെ എന്നെ ഒന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിട്ടാ പോയിരിക്കുന്നെ അവൾ അവിടെയും വന്നു എടോ താനൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക കോശിച്ചായൻ ആരാണെന്ന് ആ അച്ചായനൊന്ന് ക്ഷമിക്ക് എനിക്ക് പണ്ടേ അവളോടൊരു ചൊരുക്കുണ്ട് പിന്നെ സി എമ്മിന്റെ പേഴ്സണൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൂടിയാ അതിന്റെ ഒരു ഇളക്കമൊക്കെ കാണും പയ്യ പയ്യ അതങ്ങ് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും എന്റെ അച്ചായ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനാധിപത്യ മന്ത്രിക്ക് പോലും തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ തൊട്ടുതലാടാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാലമാടോ ഇത് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചും കണ്ട് നിന്നാ മതി ആ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കടോ ആദിത്യയുടെ കളി ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു തരാം എന്താ പോരെ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ തനിക്ക് തന്നെ ഉള്ളാവിടോ ആ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ശരി നീ എവിടെ പോയി കിടക്കുകയായിരുന്നടാ ഇത്രയും നാള് ഞാൻ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച എന്റെ ഇമേജ് കേവല പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ അടിയറവ് വെക്കേണ്ടി വന്നു ഇതിനൊക്കെ കാരണം പണ്ട് ഏതോ ഒരുത്തന്റെ ചാരായക്കടലെ കരുവപ്പുകാരനായിരുന്നു അവൻ ആ തെണ്ടിയ ഈ തീവ്രവാദമൊക്കെ കാണിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉറയ്ക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ ആദിത്യവർമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ ഈ കോശിനേനൻ ആരാണെന്ന് അവൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അവളും ഡാഡി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം എടാ തിന്ന് മുടിച്ചു കിടക്കുന്ന കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ ആത്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരെയൊക്കെ എല്ലാം സൽക്കരിച്ച് ശരിയാക്കി നിർത്തിയേക്കണം ചെറിയ കയ്യാങ്ങളിക്കൊക്കെ അവന്മാർ ഉപകരിച്ചേക്കും ഓ അങ്ങനെ അത് ഞാൻ ഏറ്റു എന്ത് വേണമെന്ന് താടി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി
ഒരു ചെറിയ ചാർട്ട് ഇട്ടു ഓ സില്ലി മെറ്റർ ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി തരാം നോ താങ്ക്സ് മെക്കാനിക്കിനെ വിളിക്കാൻ ആൾ പോയിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് കം ഓൺ ഫ്രണ്ട്സ് എൻജോയ് ടു ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് യു കാൻ എൻജോയ് വിത്ത് അസ് നോ പ്രോബ്ലം വി ആർ റെഡി മനസ്സിൽ അനുമോഹ ചെറിയൊരു പിഴവഴിച്ചാൽ ഒരു തെളിവ് പോലെ അവശേഷിപ്പിക്കാതെ 
ಸಿಕ್ಕಂದ್ರ ಸಂಘವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರೆ ನಮ್ಮೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಎಂಟಂ ಘಟ್ಟ ನಾಳೆ ಪೊಲೀಸಿಂಡೇ ಜನಗಳು ಏನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಪೂರ್ಣಮಾಯಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಡಿಸಿ ಈ ಅವಸರ ನಮ್ಮ ವೇಣತ್ರ ವಿನಿಯೋಗಿ ಪ್ರಿಸನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೋರಿಯನ್ ರಾಕಿಂಗ್ ವಿಕ್ರಮಂ ಶಾರ್ಪ್ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರದೇಶ ಆರ್ಕ್ ಒಂದು ಸಂಶಯ ತೋನಾರು ಇವರು ಕೌಂಟರ್ ವೇಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫೋರ್ಟಿಗೆ ತನ್ನೆ ಕ್ಯಾರನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಹಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರವೇಶ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಳೆಯ ಕಣಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನೀ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಕೈಪಡೆ ಪಟ್ಟಿ ಪೋಯಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಸರ ಬುದ್ಧಿಯೋಡೆ ಮತ್ತೊಳ್ಳವರೆ ಮರಿಯಡಕ್ಕಾನ್ ವೇಂಡಿ ನೀರಿಯರಿಕೆ ಗಳಿಯಾತ ನೇಟಂಗಳ ಆರ್ಜಿಕಾನ್ ಉಂಡು ಬಂಡಿ ಆರ್ತಿ ಉಂಡು ಅದು ಇನ್ನತ್ತೋಡೆ ಅವಸಾನಿಕೆ ನಮ್ಮ 
നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആ ഇതെല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ കാട്ടാനയപ്പയുടെ ചേർമാടം കെട്ടിയ പതിനകത്ത് കടന്നൽ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അയ്യോ കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് ആ ഇരിക്കെ ഞാൻ അല്പം താമസിച്ചു പോയി മന്ത്രിമാര് താമസിച്ച ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എത്തുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സംഭവം അല്ലല്ലോ സാറേ വേണ്ട വേണ്ട കൂടുതൽ തമാശ പറഞ്ഞ് കേട്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമല്ലത് ചോദിക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം ചോദിക്ക് ഒന്നര മണിക്ക് റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടതാ ഇന്നലെ ടൗണിൽ നടന്ന കോശിയുടെ കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ചും ബാങ്ക് റോബറിയെ കുറിച്ചുമുള്ള സാറിന്റെ നിലപാട് എന്താണ് സിറ്റിയിൽ നടന്ന അക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് ശക്തമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം പ്രതികളെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും ആരും പറഞ്ഞു ഒഴിയാറുള്ള ഒരു സമയപരിധിയാണല്ലോ സാറേ ഇത് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രതിയെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് സാറിന് ഉറപ്പുണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പ് തരാൻ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് അന്വേഷണത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും തരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോയിക്കൂടെ സാർ എടാ കൊച്ചനെ കൂടുതൽ വിപ്ലവം പ്രസംഗിക്കല്ലേ വിപ്ലവം കൊണ്ട് പുതിയൊരു രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട നേതാവ് കൃഷ്ണവാര്യർ ഒടുവിൽ പോലീസിന്റെ വെടിയുണ്ടേറ്റ് ചീഞ്ഞടഞ്ഞ് ഓടയിൽ കിടന്ന ആ ചത്തത് അച്ഛന്റെ കഥകളൊക്കെ ഓർമ്മ കാണുമല്ലോ എന്റെ പൊന്നു മോന് അതുകൊണ്ട് അധികം തിളക്കല്ലേ വിപ്ലവം അല്ല ഭരണം ഭരണമല്ല പത്രപ്രവർത്തനം പത്രപ്രവർത്തനമല്ല കേസ് അന്വേഷണം പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം അതിന്റെ മുറയ്ക്ക് തന്നെ നടക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലും കാർഗിൽ ഗൗസ് ആണല്ലോ നഗരത്തിലെ ആക്രമണ പരമ്പരകൾ ആരംഭിച്ച് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അയാൾക്കെതിരെ ഒരു നടപടി പോലും എടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് പോലീസിന്റെ അനാസ്ഥയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാറിന് അത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും അണ്ടർവേൽഡ് കണക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഘത്തെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല പിന്നെ ഈ കേസ് സമർത്ഥരായ ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ഈ കേസ് തെളിയിച്ചിരിക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യോ സംശയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ എന്തിനാ വിളിച്ചതെന്നോ ആനയും അമ്പാരിയും ആലവട്ടവുമായി മേടത്തിന് ഒരു സ്വീകരണം നൽകാമെന്ന് കരുതി എന്താ വിരോധമുണ്ടോ നഗരത്തിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറായില്ല അതിനു മുമ്പ് നേണ്ട കിടക്കുന്നു സിറ്റിയിൽ മൂന്ന് സ്ഫോടനങ്ങൾ കോടികളുടെ കവർച്ച ഈ നാടിനും ഇവിടുത്തെ ബ്യൂറോക്രസിക്കും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരുന്നതിന്റെ കൊലപാതകം പാവപ്പെട്ട കുറെ പോലീസുകാരുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ആര് സമാധാനം പറയും സാധിത്യ വേണ്ട ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനി ഓർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പത്രക്കാരുടെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു കൊട്ടിയ മടുത്തു പുതിയൊരു അവതാരത്തെ എഴുന്നെല്ലിച്ചു വരവ് അത് കുറച്ച് കെട്ടിഘോഷിക്കലും ആദിത്യവർമ്മ ഐ പി എസ് ഈ ആദിത്യ വർമ്മ ഐ പി എസ് കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ഇത്ര വലിയ പബ്ലിസിറ്റിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ ആരോടും പബ്ലിസിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിലും ഇത് ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു സി എമ്മിനോട് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറി കേളിയടാൻ പോലും പഠിക്കാത്ത ഒരു തലകറിച്ച പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് കേസ് അന്വേഷിപ്പിക്കരുന്ന ഈ കേസ് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ഐ പി എസിന്റെ പടുവളത്ത മേൽക്കുപ്പായം മാത്രം പോരാ തലച്ചോറി പോലീസുകാരന്റെ പൂർണ്ണ ബുദ്ധിയും മനസ്സിൽ തൊഴിലിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥയും തിരകടിൽ ആവേശവും കുറഞ്ഞപക്ഷം കുറച്ച് രാജ്യസ്നേഹമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞ് രാജ്യസ്നേഹം വേണമെന്നോ അതെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നിങ്ങളുടെ ഈ പുഴുത്ത നാവിനുണ്ടോ യു ബ്ലഡി നിങ്ങൾക്കറിയോ സ്വന്തം ജീവനും ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെയും മറന്ന് മാതൃരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ പോരാടിയ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു കേണൽ വിശ്വനാഥ വർമ്മ എന്റെ അച്ഛൻ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മനസ്സും ശരീരവും അർപ്പിച്ച് മഞ്ഞുമലകളിൽ ആ പാവം പോരാടുമ്പോൾ തന്റെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ മാറത്തടക്കി ഒരു സാധു സ്ത്രീ ദൈവത്തോട് കേണപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവസാന മഹാനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവനറ്റ ചിതറിത്തെറിച്ച ശരീരവും ഏറ്റുവാങ്ങി ഒരു ആയുസിന്റെ മുഴുവൻ വേദനയും നെഞ്ചിലേറ്റി അവർ നാട്ടിലേക്ക് വണ്ടി കയറി അതിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇവിടത്തെ അധികാരികളും രാജ്യസ്നേഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ പാവങ്ങളൊന്ന് സഹായിക്കാൻ
ഇത് ആദിത്യാണ് കേണൽ വിശ്വനാഥ വർമ്മയുടെ മകൾ ആദിത്യ വർമ്മ ഐ പി എസ് മൈൻഡ് നിങ്ങൾ വേഗം പരിശോധിക്കും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം പരിക്കേറ്റ പ്രതിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാണ് പതിവ് പണവും സ്വാധീനവും ഉള്ളവർക്ക് അവിടെ റോയൽ ഫെസിലിറ്റീസും പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ആവും മുമ്പ് പുഷ്പം പോലെ കേസിൽ നിന്ന് ഊരുകയും ചെയ്യും അല്ല അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നിന്നെ ഇവിടേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് പറയടാ ആർക്ക് വേണ്ടിയാടാ ഇതൊക്കെ മറച്ചു വെക്കുന്നത് ജെന്റിൽമാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഉദയപുരത്തുള്ള കാർഗിലിന്റെ താവളം എല്ലാവിധ സന്നാഹങ്ങളോടും കൂടി നമ്മൾ വളയുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിലകപ്പെട്ട റോക്കിയുടെ മൊഴിയിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശക്തമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും സർവോപരി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും ഈ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് തങ്കത്താരകൾ മണ്ണിൽ ഭാവമോ വെള്ളി നീലാവോ അന്തി കുളിരോ ദീപ്ത ഭാവമോ നിന്നിൽ മോഹമോ ജുഗൽ ബന്ദിയോ താള ഭാവമോ മയൂര നൃത്തം ദ്രുത താളമോ ഒരുകം മനസ്സിൽ നീണമാകുമോ എന്നാലകണലോ നിൻമുഖപടമോ എന്നാലകണലോ നിൻമുഖപടമോ ഇമഹിലോരെ എന്നാനസിലോരെ ഈ സദസിലോരെ എൻഷുദിലോരെ റേ 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 വറേ മനസിലോരെ ഈ സദസിലോരെ എൻഷുദിലോരെ റേ 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 ചഷകധ്യാന സൗമ്യം എന്നലകടലോ നിൻമുഖപടമോ എന്നലകടലോ നിൻമുഖപടമോ ഇമഹിലോരെ ആ എന്നാനസിലോരെ ഈ 
മനുഷ്യ ജീവന് പുല്ലുവില കൽപ്പിക്കാത്ത നിന്റെ ഫിലോസഫി വേദന കൊണ്ട് പിടയുന്ന സഹജീവികളെ കാണുമ്പോഴുള്ള നിന്റെ ഉന്മാദം നിനക്കർഹതപ്പെട്ട നിന്റെ അന്ത്യം ഏറ്റവും ക്രൂരവും പൈശാചികവുമായ നിന്റെ മരണം അതിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും മനുഷ്യ 
മേൽ പ്രസ്താവിച്ച വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഒന്നാം പ്രതി കാർഗിൽ ഗൌസ് എന്ന അലക്സ് ഫെർണാണ്ടസിനെ ജീവപര്യന്തം കഠിന തടവിനും യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും നാലും പ്രതികളെ എട്ട് വർഷം കഠിന തടവിനും ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കം ഓൺ മൈ ഡിയർ സൺ ഷൂട്ടിംഗിൽ ഇവൻ തന്നെക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ായിക്കോട്ടെ ഇത് 
അദ്ദേഹത്തെ പുതിയ അവതാരം അദ്ദേഹം കൊച്ച കളിക്കില്ല അത് പൊട്ടും നിന്റെ കുസൃതി കൂടുന്നുണ്ട് അതിങ്ങാ പോകാത്ത ഞാൻ തൃശ്ശങ്ക സ്വർഗത്തിലായിരുന്നു മേഡം അബദ്ധത്തിൽ അതെങ്ങാനും പൊട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഇതിൽ ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ അത് മേഡത്തിന്റെ മോളാ എന്റെ പേര് വിഷ്ണുവർദ്ധൻ അവ ആൺകുട്ടിയാ അവന്റെ വേഷം കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്രദീപേട്ടന്റെ ഒരു തമാശയാ അർജുൻ ഇരിക്കി എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നാള് കാറിൽ കേസിന് ശേഷം എനിക്ക് പ്രൊമോഷനോട് കൂടി ട്രാൻസ്ഫർ ആയി കട്ടപ്പനയ്ക്ക് അവിടുന്ന് നെടും കണ്ടം പീരിമേട് അങ്ങനെ കുറെ കാലം കറങ്ങി ഒടുവിൽ ഇതാ ഇവിടെ സൗത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അല്ല വൈകിട്ട് ചാർജ് എടുത്തോളൂ ആട്ടെ തൈസൺ ഇപ്പോൾ എവിടെയാ അവനിപ്പോ ഡൽഹി പോലീസിൽ സി ഐ ആ അപ്പൊ അർജുന്റെ ഭാര്യ മറ്റും ഞാനിപ്പോഴും ബാച്ചിലർ തന്നെയാ ഓ സോറി ഞാൻ ചായ എടുത്തു അയ്യോ വേണ്ട മേഡം ഞാൻ ഇതുവഴി പോയപ്പോ മേഡത്തൊന്ന് കാണാൻ നിരിച്ച് കാര്യന്നുള്ളൂ ഓഫീസിൽ വെച്ച് സാറിനെ കണ്ടിരുന്നു ഓരോന്ന് വലുത് വലുതായിട്ടാ വരണേ ആള് ചെറുതാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്ന മുഴുവൻ വലുതാ അടത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തടി ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിട്ടേ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കൈക്കൊണ്ടു നീ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുള്ളവനടാ നീ അറിഞ്ഞോ പുതിയ സർക്കാരിന്റെ നയപ്രഖ്യാപനം അറിഞ്ഞോ എന്താ സർ സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിൽ നിന്നും നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് തടവുകാരെ വിട്ടയക്കുന്നു നിന്റെ സർക്കുലറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു നിന്റെ പേരും അതിലുണ്ട് നിന്റെ തലവര ഭയങ്കരം തന്നെ ആരൊക്കെ ഭരണത്തെ വന്നാലും ഉള്ളക്കാരനും കൊലപാതകയ്ക്കൊക്കെ ആ ഗുണം കാലത്തിന്റെ ഒരു പോക്കേ നിന്റെ നല്ല നടപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിന്റെ പേരും ശുപാർശ ചെയ്തത് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പകയും വിദ്വേഷവും എല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി നീ ജീവിക്കണം ൂട്ടി <laughs> 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 ആരാണ് പെൺകുട്ടി 
നാളെ ചിന്നമലയിൽ പോകേണ്ട ദിവസം ഇത്തവണ പ്രദീപും എന്റെ ഒപ്പം വരണം നിനക്ക് ഈ പണി ഇനി എങ്കിലും നിർത്തിക്കൂടെ അച്ഛനായി തുടങ്ങി വെച്ച ഒരാചാരാണ് ഞാനായിട്ട് അത് തെറ്റിക്കുന്നില്ല മുടക്കിയാൽ അച്ഛന്റെ ആത്മാവ് പൊറുക്കില്ല ഓ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി നിന്റെ ദാനധർമ്മങ്ങളൊന്നും തെറ്റിക്കണ്ട അത് മുറക്കി നടന്നോട്ടെ ആ എനിക്ക് നാളെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കോടതി ഹാജരാവണം അതുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഡ്രസ് ഒക്കെ രാത്രി തന്നെ ഇവിടെ എത്തും പിന്നെ എനിക്ക് പകരം നമ്മുടെ മോനെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വയ്ക്കും എന്തായത് ഇപ്പൊ ഡാഡി മോന ഒന്നായി ഞാനൊറ്റ വരുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നോണം ഉസിരി തരൊന്ന് കാണിച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ മമ്മി ഓ അല്ല രവീന്ദ്ര സാധനം നേരത്തെ തുടങ്ങിയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരേ ടെൻഷൻ കുറച്ചൊക്കെ ഇതൊന്ന് മാറി നിൽക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാർഗങ്ങളുള്ളൂ ആദ്യം ദണ്ടെണ്ണം അകത്ത് നീറാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നൊരു സുഖ തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുശീലമുള്ളത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വിധി നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നല്ലേ ചിലപ്പോ തോന്നി ഇതൊക്കെ വലിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പോയാലോ എന്ന് താൻ എന്തൊക്കെയാ പറയണത് മൂന്ന് പെഗിലുള്ളത് അകത്ത് ചെന്നപ്പോ ഫ്ലാറ്റായോ അത് കള മൂന്നല്ല മുപ്പതെണ്ണം വിട്ടാലും അർജുൻ ഓക്കെയാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കേസും പൊക്കാറും ഒക്കെ നടന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതമാണ് നഷ്ടായത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഈ നെഞ്ചിൽ താലോലിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന എന്റെ രാധിക ഒടുവിലരത്തിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി ഓടി പോയില്ലേ സ്നേഹം എല്ലാവർക്കും വലുത് അവനവന്റെ ജീവിതമാണോ താനിത്തിരി പോവറ ഞാൻ കൊണ്ട് വിടാ ലോ അർജുൻ ആരെയും സഹായ ആവശ്യമില്ല ഐ ആം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺ പെർഫെക്റ്റ് You go back. Good night. Good night, gentlemen. Good night. Anuvashna thinna peri kombat to arithi da prashton thangi nadanno na. Ippad ende. Kaatchatil anda arinna pehnno arithi vallamindin kooda poge enje idu. Pehnni ne noka na ariyam baadil laathe yavan okke. Polis anandam paranjya nadakku nele valla kari ondodo nambi are. Adhe adhe. Ippoolin jala juttikali yalakka unda naa yekkunna adhe. Endo thang paranjya dhe? Pehnni ne noka na ariyam thangana adhe. Arjun udhi seenu adhe. Veluno. ടോ തന്റെ തന്റെ കുടുംബത്തിലെ ശീലാവിധി കൊച്ചപ്പമാരുടെയും വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവമാണ് ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും താ കരുതിയോ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ അരമന രഹസ്യങ്ങളുടെ നാറിയ കഥകൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വിളമ്പിക്കരുതേ പണ്ട് ഞാൻ സർവീസിലുണ്ടായിരുന്ന പെണ്ണെ കേരളം ഒട്ടൊക്കെ പന്ത് തട്ടുന്ന പോലെ തട്ടി കളിച്ചിട്ട് അതൊന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല താനിപ്പോ സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാന്യമാണല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് അറിയണം തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മോഡൺ കോസ്മെറ്റിക്സിനുള്ളിൽ വലയും വിരിച്ച് കാത്തിരുന്ന ഒരു ചിലന്തിയുടെ കഥ ബ്യൂട്ടി പാർലിൽ എത്തുന്ന പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് മദ്യവും മയക്കു മരുന്നും ഫ്രീ ആയി നൽകി അവരെ ഉന്മത്തരാക്കി തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ പള്ളിയറകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ദ ഗ്രേറ്റ് സൊസൈറ്റി ലേഡി മാഡം മിസിസ് സേലിയസ് ആ വകയിൽ വ്യവചാരക്കുറ്റം ചുമത്തി നിരപരാധികളായ പാവം കുറെ പെൺകുട്ടികൾ ഇന്നും റെസ്ക്യൂൾ ഷട്ടിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് ഹലോ താൻ എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ കാട്ടിയ ഈ ശൗരത്തിന്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും അന്ന് തന്റെ അരമനിലെ തമ്പുരാട്ടിയുടെ അടുക്കിൽ കാട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതമെങ്കിലും ആ കറുത്ത നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ ഹോമിക്കപ്പെടില്ലായിരുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ റിട്ടേർഡ് ഡി ജെ പി ഇടി ഏരിയസ് Thank <laughs> you. 
गीत हो മേഡത്തിന്റെ വീറും വാശിയും കൂടിയതല്ലാതെ ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് എന്നെ തോക്കിന് മുന്നിൽ നിശ്ചലനാക്കി എന്റെ ഗുരുനാഥനെ ഇവിടത്തെ പോലീസും കോടതികളും നീണ്ട നാളത്തെ നിന്റെ കാരാഗ്രഹവാസവും ഒന്നും നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാത്ത പാഠം
मगनि याष्णुवर्धन Oh. Ah. 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 Ah.